வெல்கம் டு லேண்ட் டைம் மைசல் சுந்தர் நாம் கான்டினடல் ட்ரிப் தியரி வந்து பார்க்குறப்போ அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கான்டினடும் நகர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் நீங்கள் நோட் பண்ணி தான் தெரியும் இந்தியன் பைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கொஞ்சமாக வந்து யூரோஷியன் பைட்டோட நோக்கி வந்து மோத ஆரம்பிக்கும் அப்படி மோதுறப்ப தான் இமயமலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாச்சு அது எப்படி உருவாச்சு சொல்லி தான் இந்த வீடியோலாம் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இமயமலை எப்படி உருவாச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல வந்து கன்வர்ஷன் போர்டு அப்படின்னா என்ன சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கன்வர்ஷன் போர்டு பற்றி நான் போன வெளியில் வந்து வீட்டில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இந்த கன்வர்ஷன் போர்டு அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு டெக்டானிக் பேட்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று மோதில் தான் கன்வர்ஷன் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இமயமலை உருவானதை பார்த்தோம்னா இந்தியன் பைட்டும் யூரோஷியன் பைட்டும் ஒன்னோட ஒன்று மோதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை வந்து உருவாயிருக்கும் இப்போ வந்து பாருங்கள் யூரோஷியன் பைட் வந்து மேலேருந்து அதாவது நார்த்லேருந்து சவுத்து நோக்கி வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது இந்தியன் பைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத்துலேருந்து நார்த் நோக்கி வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது ரெண்டும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து மோத போகிறது உறுதி இதை நம்ம வந்து மூணு ஸ்டேஜாக வந்து பிரிச்சுக்கலாம் இந்தியன் பிளேட்டில் இருக்க ஓஷனும் யூரேஷியன் பிளேட்டில் இருக்க ஓஷன் தான் கண்டிப்பாக வந்து முதல்லேருந்து மோதும் இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜாக வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொல்யூஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஓஷன் வந்து மோத போகுது இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு ஓஷனும் ஓஷனும் மோதுனுச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னு சொல்லி என்ன நடக்கும்னா இருக்கிறதுலே எது வந்து ஹெவியாக இருக்கோ அது வந்து உள்ளே வந்து செப்ரேட் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரேஷியனில் இருக்க அந்த ஓஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து ஹெவியாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டும் வந்து வருது இது வந்து இந்தியன் பெயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து யூரேஷியன் பெயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டும் வந்துகிட்டே இருக்கும் ரெண்டு ஓஷனும் மோதுறப்போ இருக்கிறதுல இந்த எது ஹெவியாக இருக்கோ அது வந்து செப்ரேட் ஆகி வந்து உள்ளே போகும் ஸோ யூரேஷியன் பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து போகிறப்போ அது வந்து மெல்ட் ஆகி அப்படியே வந்து மேக்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல ஒரு ஐஸ்லாண்டாக கிரியேட் ஆகும் அதுதான் வந்து ஒரு பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஐஸ்லாண்டிக் ஒரு ஆர் கொடிகள் வந்து கிரியேட் ஆகும் இமயமலை உருவான இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்ப அங்கே வந்து ஹார்க் உருவானதுக்கான ஆதாரங்கள்லாம் கண்டுபிடிக்க வந்து பட்டுது ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜோட முடிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரேஷியன் பிளேட்டில் இருக்க அந்த கடல் போதி மொத்தமாக அழிஞ்சிருக்கும் செகண்ட் ஸ்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்தியன் பிளேட்டில் வந்து நிலப்போதி இருக்கும் கடல் போதி இருக்கும் யூரேஷியன் பிளேட்டில் வந்து இப்போ வந்து நிலப்போதி மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ நடக்க போகிற கண்வர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்துக்கும் கடலுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷன் வந்து யூரேஷியனோட நிலப்போதியோட வந்து மோத போது ஸோ மோதுறப்போ கடல் போதி தான் இருக்கிறது வந்து ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ கடல் போதி இப்போ வந்து செப்ரேட் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்தியன் பைட் வந்து உள்ளே வந்து செப்ரேட் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் உள்ளே போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட் ஆகி நிலப்போதியில் வந்து ஒரு வல்கானிக் மவுண்டெயினாக வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்படி உருவானதா அந்த காரக்கோர மவுண்டெயின் ரேஞ்ச் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமயமலைக்கு முன்னாடியே வந்து உருவாயிருக்கும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜோட முடிவில் இந்தியன் பிளேட்டில் இருக்க ஓஷனும் காலி யூரேஷியன் பிளேட்டில் இருக்க ஓஷனும் காலி ஃபைனல் ஸ்டேஜில் மிச்சம் இருக்கிறது இந்தியன் பேட்டில் இருக்க லேண்டும் யூரேஷியன் பேட்டில் இருக்க லேண்டும் ரெண்டும் வந்து மோத போது நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த லேண்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமிர் பிடிச்சது இது வந்து செப்ரேட் ஆகவே ஆகாது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் சேம் அதே மாதிரி தான் இந்தியன் பேட்டும் யூரேஷியன் பேட்டும் மோதுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிச்சு ரெண்டுமே வந்து செப்ரேட் ஆகாமல் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிச்சு அடிச்சு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அக்கோமலேட் ஆகி ஒரு மலை மாதிரி கிரியேட் ஆகும் அப்படி உருவானது தான் இப்போ இருக்கிற அந்த இமயமலை இந்த இமயமலை வந்து உருவானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மில்லியன் வருடங்கள் முன்னாடி வந்து உருவாயிடுச்சு இந்த காண்டினல் ட்ரிப்ட் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கிறனால ஒரு பல மில்லியன் வருடங்கள் கழிச்சு மறுபடியும் இந்தியன் பெயிண்ட் வந்து யூரேஷியன் பெயிண்ட் வந்து விலகி வந்து போகும் அப்படி விலகி போகிறப்போ இந்த இமயமலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு அந்த நடுவில் வந்து ஒரு கடல் உருவாக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இது நடக்கிறதுக்கு பல மில்லியன் வருடங்கள் வந்து ஆகும் ஓகே வென் கம்ஸ் டு சம்மரி இமயமலை வந்து எப்படி உருவாச்சுன்னு பார்த்தோம்னா கன்வர்ஜன் போண்டி நடந்தால் தான் வந்து உருவாச்சு இந்தியன் பெயிண்ட்டும் யூரேஷியன் பெயிண்ட்டும் ஒன்று கொண்டு வந்து மோத வரப்போது ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷனும் யூரேஷியன் பெயிண்ட் வந்து ஓஷனும் ஒன்று கொண்டு வந்து மோதும் அதில் யூரேஷியன் பெயிண்ட் வந்து செப்ரேட் ஆகி உள்ளே போய் அது வந்து முதல்ல வந்து அழிஞ்சிடும் ரெண்டாம் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷனும் யூரேஷியன் பிளேட்டில் லேண்ட் வந்து மோதும் அப்போது இந்தியன் ஓஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போய் அழிஞ்சிடும் கடைசியாக ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இந்தியன் பிளேட்டில் இருக்க லேண்டும் யூரேஷியன் பிளேட்டில் இருக்க லேண்டும் வந்து மோதும் ரெண்டுலேயுமே யார் பெரிய ஒரு செய் ஒன்றுக்கு வந்து அடிச